পৃষ্ঠে আমরা আবারো চলে যাব ঠাকুরনগরে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ঋত্বিক মণ্ডল ঋত্বিক 1948 সালে যে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলেন সেদিনই সেই উদ্বাস্তু কলোনি কিন্তু আজকে ঠাকুরনগর এবং যেটা মানুষের বিশ্বাস যে কখনো কাউকেই বড় মা খালি হাতে ফেরাতেন না মানে সকলকেই সকলের মনের আশা তিনি পূর্ণ করতেন এমনটাই মানুষের বিশ্বাস তো ঠাকুরনগরে তুমি যে কথা কিছুক্ষণ আগেও জানাচ্ছিলে যে সেখানকার প্রস্তুতি কিভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হবে এবং শান্তি মিছিল রয়েছে সমস্ত যা যা প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে তুমি যদি আমাদেরকে জানাও একেবারে দেখো এই একশোটা বছর একটা দীর্ঘ সময় সেই সময়টাকে দেখার এই মানুষটি যিনি এই মুহূর্তে এতদিন পর্যন্ত মতুয়া সম্প্রদায়কে কার্যত নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন কারণ তিনি সেই সময়টা দেখেছেন যে সময়টার কথা বললে অর্থাৎ দেশভাগ এবং এই দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের জন্য যেভাবে যে সামাজিক একটা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যে সংঘের সৃষ্টি বা অধুনা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে এবং তারপর সেটা যখন এই যশোর দুধারের কার্যত কলকাতা পর্যন্ত বহু এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যারা এখানকার এই ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে জানেন তারা অনেকেই বলেন হলফ করে তারা দাবি করেন যে এই মুহূর্তে রাজ্যে মতুয়া ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে যদি ভুল না হয় তাহলে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ এবং এই এতগুলো মানুষকে এবং একটা আদর্শে যিনি নেতৃত্ব দিতেন তিনি বিনা পানি দেবে তুমি যেমনটা বললে যে কেউই হয় কাউকেই হয়তো তিনি খালি হাতে ফেরার নিয়ে আমরা দেখেছি খুব সম্প্রতিকালে এই ঠাকুরবাড়িতে কিন্তু আমরা দেখেছি বহু রাজনৈতিক নেতা প্রণেতারাও তারা কিন্তু তার আশীর্বাদ ধন্য হয়েছেন আমি কথা বলছিলাম তারই সঙ্গে গত তিরিশ বছর ধরে যিনি কার্যত সব থেকে কাজ থেকে দেখেছেন তার দেখভাল করতেন সেই মহিলার সঙ্গে তিনি বলছিলেন যে খুব কাজ থেকে দেখেছেন এবং এই সময়টা এবং সেই সময়টার মধ্যে তিনি অনেকগুলো কথা বলতেন সম্প্রতি তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন মীরাপাদি দেবী এ কথা বলতেন যে তিনি কিন্তু এই বাড়িতে বারবার ফিরে আসতে চান আমাকে শেষ কথা সেই জানিয়েছেন তিনি যিনি তিরিশ বছর ধরে বীরাপানি দেবীর দেখভাল করতেন অর্থাৎ এই ঠাকুরনগর তার বাড়ি এই ঠাকুরনগর একটা আন্দোলন একটা সামাজিক আন্দোলনের তুমি বলতে পারো সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের একটা পীঠস্থান কারণ বিশেষ করে উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে একজোট করা এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে তাদেরকে শিক্ষা তাদের সামাজিক মুভমেন্ট এই সব কিছুকে যে মানুষগুলোকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই ঠাকুরবাড়িবার তার তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তারই একজন পুরোধা বলা যায় কারণ সেই সময়ের সাক্ষ্য রেখেছেন এই ভদ্রমহিলা আজকে তার প্রয়াণের পর স্বাভাবিকভাবেই যারা তার ভক্ত এবং তাকে যারা অনুসরণ করে এসেছেন এই ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলোর আদর্শে যারা অনুসরণ করে এসেছেন তারা কিন্তু নিঃসন্দেহে শোকার্ত আমি তোমাকে বলছি যে আর কয়েক ঘণ্টা মনে করা হচ্ছে কারণ ইতিমধ্যেই সব বাহী সকল ঠাকুরনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছে আমি সকালে যখন আসতে গেলাম দেখছিলাম যে যশোর রোডের দু ধার ধরে কিভাবে মানুষ তারা ইতিমধ্যে ঠাকুরনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন কারণ অপেক্ষা তাকে শেষ বিদায় জানানো এবং সেই সঙ্গেই যেরকম সরকারের তরফ থেকে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে তার অগণিত ভর্ত ভক্ত তারাও কিন্তু অপেক্ষা করে রয়েছেন তাদের চোখের জলে এবং সেই সঙ্গে যোগ্য সম্মানে তাকে শেষ বিদায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঋত্বিক আমরা বারবারই ফিরে আসবো তোমার কাছে কারণ আমরা সারাদিন ধরে সেই ছবি আমরা দেখাবো যে ঠিক পরপর যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে পাপিয়া আমরা জানি যে বিভিন্ন কিন্তু প্রক্রিয়া রয়েছে যেমন বিশেষ পুজো রয়েছে শান্তি বৈঠক রয়েছে শান্তি মিছিল রয়েছে এবং অগণিত ভক্ত তারাও কিন্তু সেখানে হাজির হচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি ঋত্বিক মন্ডল ঋত্বিক যেমন আমাদের বলছিল যে যিনি গত তিরিশ বছর ধরে বড়মার দেখভাল করছেন তার সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিনিধি ঋত্বিক মন্ডল মিনতি মন্ডল তিনি ঠিক কি জানিয়েছেন আমরা শুনে নেব গত তিরিশটা বছর ধরে যিনি মীনাপানি দেবীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সেই মিনতি মন্ডল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে কিভাবে তার এই পরিবারে চলে আসা এবং কিভাবে তিনি দেখেছেন আজকের এই দিনটা নিঃসন্দেহে তার কাছেও ভীষণ ভারী আমি বুঝতে পারছি যে আজকের আপনাদের পরিবারের কাছে একটা অত্যন্ত শোকের দিন কিন্তু এই গত তিরিশটা বছর এই মানুষটা থেকে সম্ভবত আপনি সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন কিরকম ছিল কারণ এই যে যারা মতুয়া অবলম্বী ধর্মাবলম্বী আপনারা যারা রয়েছেন সবাই তো তাকে জীবিত ঠাকুর হিসেবে মানতে না হ্যাঁ ওনাকে স্বয়ং দর্শন করছি আমি উনি মা মহাদেবী স্বয়ং দর্শন করছি আমি 
তারপরে হরিচার ঠাকুর গুরুচার ঠাকুর বাবা কর্মত রঞ্জন ঠাকুর সব মার কাছে শুই তো দেখা যায় মাঝে মাঝে দেখি আপনার সঙ্গে নিঃসন্দেহে অনেক কথাও হতো কি বলতেন মনের কথা বলতেন সেই কথাগুলোর মধ্যে কোনো কথা আপনার এখনো মনে আছে বা ছুঁয়ে গেছে আপনাকে এই সময় নিয়ে বা তখনকার আগেকার সময় নিয়ে কারণ আপনার তো অনেক পুরনো আমি বাড়ি যাব এখানে আমি কখনো আর আসবো না কষ্ট হতো যখন তখন বলতো আমি আর আসবো না বাড়ি মানে ও পার বাংলায় ইয়ে জগৎ ছেড়ে তা তো আমরা বসতাম না যখন যখন যান তখন কদিন আগে বলেন বলছেন তিন দিন আগে তোমরা থাকবা না আমি চলে যাব না বলছি মা না থাকলে আমরা বাঁচতে পারি মা আমাদের ছেড়ে যাবেন না আর কিছু বলেন না এই যে সময়টা মানে বিশেষ করে আজকের দিনটার পরে আপনারা কিভাবে দেখছেন কিভাবে ভাবছেন কারণ এটা নিঃসন্দেহে আপনার কাছে খুব কঠিন হয়ে উঠছে এই সময়টা মা বলেছেন হারবাও না কাঁদবাও না এখন সহ্য করতে মা দিছেন যখন যান তখন আমার দিক টাকায় আমার কোলের পরে দুই বার করে শুয়ে পড়েছেন তাই সহ্য করতে হবে কোথায় কি লাগবে কি না লাগবে শুনেছি বড় মা বিনা পানি ঠাকুর আমার বাবা কোনো অত রাজন উঠে গেল কানতেন না আমাকে বলে গেছেন কান বাও না হার বাও না ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য নিঃসন্দেহে আবিনাফিনী দেবীর তার কথা এবং বক্তব্য সেগুলো অনেকেই তারা মনে রাখছেন এমনভাবে তারা মনে করছেন এই সময়টা তাদের শক্তি সঞ্চয় ক্যামেরায় সুবিধার সঙ্গে ঋতিক মণ্ডল এপিপি আনন্দ